So yun guys, as you can see, sa aking phone is hindi siya naka-aesthetic pa. So, pati yung mga apps niya is hindi pa siya naka-organize. At yun yung papansin nyo, ang dami kong apps na nandyan. Kahit yung iba naman hindi ko ginagamit. Kasi natamad lang ako mag-delete. And kasi minsan ginagamit din sila. So, una natin gagawin guys is you need to change your home screen from an aesthetic wallpaper. So, search nyo lang guys is aesthetic aesthetic background wallpaper. Yan. So, marami na kayo dyan makikita ang wallpaper na pwede nyo gamitin pang home screen nyo. May makikita rin kayo dyan na pwede nyo na ding ilock screen. So, yan. Yan. Ang dami na guys. So, Madami kayong mapagpipilian. Yan. Merong mga, merong mga puzzle, ganon. Yan. So, yan. So, after a minute, guys, is nakapili na ako ng aking home screen na aesthetic. So, pili nyo lang, guys, yung more. And then, yung set as wallpaper. And then, desktop wallpaper. May pagpipili ako nyo dyan guys. If you want na square lang yung wallpaper nyo or yung full. So, yan. So, I will adjust it a little bit. So, yan. Okay. So, yeah. So, meron na tayo guys na aesthetic home screen. Yan. So, next naman natin gagawin, guys, is i-organize natin tong lahat ng mga apps na to. Yan. Sa kanika nilang lalagyanan. May folder, ganun. Yan. So, ang gagawin ko na lang, guys, is ipagsasama ko na lang yung mga ginagamit ko. Kadalasan kong ginagamit. Tapos yung mga hindi ko na masyado ginagamit. So, pagsasama ko na lang, guys, yung mga aking social media para Ayos. So yun guys, I'm done na sa aking pag-organize ng mga apps ko. Yan. So, kailangan lang guys na dalawang column lang yung gagawin nyo yung uh, folder. I mean, dalawang column lang guys yung inyong line. Para mas maganda tingnan. Yan. Apat na folder lang guys yung akin. So, yung iba kong folder guys, nilagay ko sa akin third page, yan guys, yung hindi ko masyado madalas ginagamit. Kaya dyan ko na siya nilagay. Pwede pala guys, pwede nyo yung gawin is, pwede nyo yung gawin by color yung inyong folder. Kunwari ito, yan, red to red siya. Tapos kunwari ito, blue to blue, ganun. Pa para mas maganda tingnan, yan. Kung gusto nyo naman na by color, ah, uh, by color to color. If gusto nyo yung ganun, Uh, set up. Pero yung ginawa ko guys, is ginawa ko pinagsama-sama ko yung, yung talaga magkakasama. So, pwede nyo din siyang gawin if gusto nyo. So, yan. Natapos na natin gawin yung pag-organize ng mga app. So, next naman natin gagawin is maglalagay na tayo ng ating mga pangalan by folder. Yan. 
natin. So, wala pa silang pangalan. Puro folders pa nakalagay. Iba't may tools na yan. So, ang gagawin natin guys is punta kayo sa Google ulit and search nyo guys is idfonts.io APK. So, yan. So, pag may nakita kayo guys sa unahan na Instagram fonts generation, so, pindutin nyo siya guys and then makikita nyo ganito siya, yan so ang gagawin nyo guys is type nyo lang or paste nyo yung text na gusto nyo hanapan nung gusto nyo font so type ko guys is social social yan makikita nyo ang daming font na pwede nyo pagpilihan pero ang pipilihan natin guys is yung pang aesthetic so ito siya guys So, yung pang aesthetic. Ito. Yan. So, yun guys. Sanapin nyo yung ganyang font. And copy nyo lang sya. And then, punta tayo sa ating first folder. Hmm. Yan. Yan. Pwede nyo syang lagyan guys ng emoji. Kung gusto nyo laman. So, ang ilalagay ko na lang dyan guys is yung star. So, yan. So, by the way pala guys, dapat magkakaparehas yung font nyo para mas maganda tingnan. So, next naman natin guys is yung photo editor. Editor na lang. Editor na lang para hindi masyadong mahaba. Tapin nyo ulit guys yung yan to. Copy. And paste nyo ulit ganun lang guys yung gagawin nyo po ulit ulit lang hanggang sa matapos nyo and then eduk mahaba copy nyo sya copy nyo ulit sya guys Ayan. medyo mahaba medyo mahaba yung kanyang proseso medyo mahaba yung kanyang proseso guys pero kung gusto nyo naman matutunan then go so yan, lalagay ko naman dun guys is other kasi other file folder naman yun so yan other So yun guys, pabalikan ko na lang kay later pag natapos ko na lahat lagyan ng pangalan yung mga folder ko. And yes, I'm done to edit the name of each folder. So, yun guys, makikita nyo na medyo gumanda guys yung uh, font ng pangalan ng bawat isang folder. So, yan. So, hanapin nyo lang guys yung ganyang font na pang aesthetic. So, yan. So, next naman natin guys is punta kayo sa settings. Punta kayo sa settings and then hanapin nyo guys yung system navigation. Yan, may makita kayo dyan, navigation key and navigation gestures. Pag nagigamit mo guys is navigation keys, makikita nyo guys yung itong tatlong yan.
na sa baba. Pero pag navigation gestures, makita nyo guys is yung tatlong yan. So, may pinag-aiba yung silang dalawa. So, ang gagamitin ko naman guys is yung navigation keys kasi masanay akong gamitin yun. Yan. Kasi it's just navigation gestures. Hindi ko pa masyado ma-memorize kung saan ba pipidutin ka na. So, yan. So, by the way pala guys, ang gamit ng phone is a uh, Vivo Y12. So, ito guys is Android. So, yan. So, next naman natin guys is we need to change our lock screen wallpaper na aesthetic. So, ito guys yung aking lock screen. Yan, kung makikita niya. Si Chester. So, papalta natin siya. So, search lang ulit kayo dyan. Search nyo lang ulit yung guys yung aesthetic background wallpaper. So, yan. Just wait. Yan. Hanapin nyo lang. Maghanap lang kayo dyan. Na pang lock screen na wallpaper. So, yan. So, nakapilit lang ko dyan guys. So, ito guys yung napili ko. So, yan. Hindi ko alam kung anong tawag sa ganito. Makikita nyo naman siya guys. Pag, pag sinurge nyo is aesthetic. aesthetic. So, pinin natin ulit yung more. Set as wallpaper. Pinditin natin itong lock screen wallpaper. So, yan. Adjust nyo lang siya. Nang a little bit. Yan. And then, okay. So, yun guys. Ito na natin yung ating lock screen. Yan. So, yun guys. Done na tayo sa ating lock screen wallpaper. So, yan siya guys. Yan. So, tapos na tayo guys. Mag-edit and mag-organize para maging aesthetic yung ating phone. So, yeah. Bye-bye. So, yun lang guys for today's video. I hope na makatulong ito sa inyo. So, don't forget to like subscribe at huwag din na rin kalimutan pindutin ang notification bell for more updates. So yun lang and see you on my next vlog. Bye bye!